Okay, 1.3 factors affecting reaction rate. Yang pertama, kita nak tengok effect of the following factors on the reaction rate. Iaitu yang pertama, concentration or pressure. Yang kedua, temperature. Yang ketiga, catalyst. Yang keempat, particle size. Dan seterusnya, kita nak tengok effect of temperature atas reaction rate menggunakan Maxwell-Boltzmann distribution curve. And then kita nak state Arrhenius equation iaitu K equal to AE negative EA over RT. Macam mana E benda ini boleh keluar. And then kita nak explain the relationship between temperature and activation energy iaitu EA to the rate constant based on the Arrhenius equation D tadi. And then kita tengok factor affecting reaction rate secara generalnya. So, concentration ataupun pressure reaction rate akan menaik jika concentration ataupun pressure naik. Okey, bagi catalyst secara generalnya catalyst akan speed up the reaction. Okey. Temperature pula secara general reaction rate akan increase bila temperature is increase. Particle size secara general rate akan increase jika size dia adalah smaller. Okay, because of the surface area. Kita akan tengok kemudian. Okay, bagi faktor concentration or pressure, reaction rate adalah directly proportional to effective collision over time. So, frequency of collision increase bila kita increasekan concentration. Maksudnya, lebih banyak molekul, lebih banyak pelanggaran. Okay, lagi banyak pelanggaran, bermaksud lagi tinggi lah rate. Bila concentration of reactor menaik ataupun the pressure of reactor menaik, number of particle per unit volume juga bertambah. Bila dia bertambah, frequency of the collision pun bertambah. Frequency ini meaning that kekerapan lah. Okay, so result dia adalah increase in the quantity of effective collision. So pelanggaran makin bertambah dan effective collision pun bertambah. So reaction rate akan increase. Okay, so observation daripada eksperimen akan menunjukkan relationship rate law yang kita dah belajar sebelum ni. So rate law yang kita belajar sebelum ni, reaction rate equal to K constant kita that times dengan concentration of reactant, power of something. So power something tu, kalau jika power of 1 atau power of 2, meaning that first order ataupun second order, reaction rate akan bertambah jika concentration bertambah. Okay, dia depend on rate order tau. Rate order 1 ataupun rate order 2, 3 and so on. Tapi kalau zero order, so jika zero order, rate tidak berubah walaupun concentration bertambah. Okay, ataupun berkurang pun sama saja. Bagi faktor kedua, iaitu catalyst. Okay, so catalyst adalah substance yang increase the rate of chemical reaction tanpa dia sendiri hilang dalam reaction tu. Okay, so dia kekal berada dalam reaction. Dia tak react dengan apa-apa. Dia hanya tolong sahaja cepatkan reaction. So, catalyst speed up reaction by decreasing the activation energy. Okay, so activation energy ni macam jika kamu lompat tinggi, palang ni. Okay, palang ni ada attachment ni. Jika saya rendahkan, lagi mudah untuk kita lompat. So, ini tinggi tak ramai yang lepas. Ini rendah, ramai yang lepas. So, function catalyst adalah untuk rendahkan activation energy supaya lebih banyak molekul yang react. So, jika kita tambah saja addition uh, catalyst, dia akan ni naikkan ataupun increasing the frequency of effective collision. Addition of a catalyst will change the value of K. Dan K kita boleh tengok dalam expression reaction rate dekat sini. So, bila K kita increase, rate kita pun turut increase. Okay, dan K pula kita nak tengok di dalam effect of catalyst. So, catalyst react by reducing Ea. Okay, thus increasing the K. Okay, so dalam equation ini, bila kita masukkan catalyst, catalyst akan turunkan Ea. So, bila Ea turun, ln K akan naik. So, bila kita convert ln K kepada K, ln K tinggi, K pun akan turut tinggi, maka rate pun akan tinggi. Okay, ini adalah energy profile diagram with catalyst. So, untuk exothermic reaction, macam biasalah. So, de dekat palang energy ni, reaktan kita lebih tinggi punya energy daripada produk. Okay. So, ini yang biru. Yang biru ini menunjukkan reaction jika kita tak letak catalyst. 
Okey. Dan yang pink ni adalah laluan alternatif bila kita masukkan katalis, katalis akan sediakan laluan ni. Okey, so ini kita kata lompat tinggi tadi ni. So bila kamu lompat tinggi, tak ramai lepas. Tapi kalau macam ni, bila masukkan katalis, katalis akan rendahkan palang tu, ramai yang akan boleh lompat. So lagi banyaklah rectum boleh bertukar kepada produk. Sama juga dengan endothermic reaction, tapi kita punya rectum kita di bawah, produk kita di atas. Okey. So yang biru ini menunjukkan EA untuk without catalyst. Okey, yang pink ini adalah, adalah laluan bila kita masukkan catalyst. So nak lompat daripada rectum pergi ke puncak untuk with without catalyst adalah sangat tinggi so kita pakailah laluan lagi satu with catalyst. So bila ada saja catalyst bermaksud kita tak perlu lompat tinggi sangat, kita boleh pergi produk lah. Okey, itu secara energy profile diagram cara nak teng nak tunjuk perbezaan EA with ataupun without catalyst. Faktor ketiga iaitu particle size, bila size kita smaller kita ada surface area yang lebih banyak. So, greater total surface area exposed. Okay, lepas tu bila kita banyak surface area bermaksud banyaklah tempat yang kita boleh under correction. So, frequency of collision akan increase dan effective collision pun akan increase. Dan rate seterusnya akan bertambah juga. So, kita tengok klorin kecil. Ayo dia besar. Bromin besar, besar sikit daripada klorin. Fluorin yang paling kecil. So, small molecule Small molecule ini adalah rate dia sangat tinggi. Tapi kalau big molecule, dia punya rate dia adalah rendah. So, faktor keempat, temperature increase, kinetic energy pun akan increase. So, bila kita increasekan temperature, molecule akan bertambah cerdas. Maka, molecule akan bergerak lebih pantas. So, bila dia bergerak lebih pantas, kinetic energy dia tinggi. Kinetic energy tinggi, collision pun akan berlanggar lagi banyak. So, the higher the kinetic energy, the higher the number of effective collision. Dia akan melanggar lebih banyak. Jadi, more molecule will have kinetic energy equal ataupun greater than activation energy. Ingat palang yang dia perlu lalu tu. So, lagi banyaklah molecule yang boleh lompat, rentas, rate pun akan bertambah. Okay, gambar rajah ini adalah Maxwell-Boseman distribution curve. So, di bawah curve ini yang saya tunjuk ini, curve biru. Bilangan molekul di bawah kerf biru ini sama saja dengan bilangan molekul yang berada di bawah kerf merah. Sama saja kalau ini 100, ini pun 100 juga. Okay, so activation energy di sini. So di sini activation energy jika molekul lepas activation energy bermaksud molekul itu akan react lah. Molekul itu akan jadi produk. Tapi molekul yang sebelum EA, sebelum capai EA, itu adalah molekul yang tak react. So, kita tengok. Bagi temperature rendah, 200 Kelvin, kebanyakan molekul ada di lingkungan ini. So, dia berada di tempat yang kinetic energy rendah. Sebab temperature rendah, maka kinetic energy, energy pun rendah. Bagi temperature yang tinggi, 300 Kelvin, kebanyakan molekul bergerak ke arah ataupun average kinetic energy dia lebih tinggi daripada ini. So inilah average kinetic energy untuk temperature rendah. Ini average kinetic energy untuk yang lebih tinggi. So kebanyakan molekul bergerak ke arah kinetic energy yang tinggi. Temperature tinggi, kinetic energy pun bertambah lah. So bila kita tengok, ini sampai bawah ni. Okay. So yang biru, sikit ni je molekul yang react. Okay. Bagi yang merah, ini semua ni. Daripada biru sampailah ke merah atas, itu semuanya molekul yang react. So, kita boleh tengok total number of molecule kinetic energy equal ataupun greater than EA bagi temperature tinggi 300 Kelvin adalah lebih tinggi daripada 200 Kelvin. Maka, temperature tinggi, increasing temperature, molekul yang react pun akan tinggi, maka rate pun akan tinggi juga. So, conclusion dia, the higher the temperature, the greater the number of molecule moving at high speed with kinetic energy tinggi. So, more molecule can achieve EA ataupun um, activation energy 
So, rate of reaction pun akan increase. So, relationship between EA dengan temperature, kita boleh relate using Arrhenius equation. So, Svante Arrhenius propose the following mathematical expression for the effect of temperature on the rate constant K. So, ini adalah original Arrhenius equation. So, K equal to AE power of EA over RT. Di mana K kita adalah rate constant. A kita adalah collision punya frequency factor. Ini pun constant juga. So, ini adalah collision factor. E kita exponent. Negative EA ini adalah activation energy. R adalah untuk gas constant. Kita biasa guna. T adalah temperature, absolute temperature meaning that using Kelvin. Relationship between rate constant and temperature can be seen bila kita plot. K versus temperature. So, kita akan dapat curve macam ni. So, bila temperature increase, rate constant kita pun turut increase. So, dia buat curve. Macam mana kita nak bagi dia jadi straight line supaya kita boleh kira. Okay, so, kita tukarkan Arrhenius equation tu kepada ln K equal to negative EA over R times dengan 1 over T plus dengan ln A di mana yang kita akan plot nanti ni paksi Y kita adalah ln K Pasti X kita adalah 1 over temperature dalam unit Kelvin. Okay. So, bila kita dapat straight line, kita akan ukur kita punya slope. Dan slope kita itu adalah negative EA over R. Di mana R ni kita dah tahu dah value untuk gas constant. So, kita boleh cari EA. Okay. So, ln A ni adalah intercept at the Y axis. Gunalah. Kita punya graf kita untuk tentukan. So, terus ambil value apa yang dia intercept dekat sini. Untuk guna Arrhenius equation ni, jika value A kita kita tak tahu, okay, kita boleh buat uh, pakai untuk two different temperature. So, kita boleh combine macam ni. So, bila kita ada dua maklumat, kita boleh combine macam ni. So, ln K1 over K2 equal to AA over R times 1 over T2. So, T2 dahulu. Minus 1 over T1. Sebab kita nak hilangkan negatif kat depan ni. Negatif EA ni. Maka kita reverse lah. 1 over T2 dekat depan. 1 over T1 dekat belakang. So ini kita boleh cari banyak maklumat daripada ni. Kita boleh cari EA. Kita boleh cari temperature yang kedua. Ataupun kita boleh cari rate constant yang kedua. Ataupun yang pertama. Ok bagi kesimpulan. Faktor affecting reaction rate. Untuk faster reaction kita perlukan temperature yang tinggi, kita perlukan concentration yang tinggi, kita perlu tambah katalis, kita perlu small molecule. Tetapi bertentangan jika kita nak slowkan reaction ataupun kita punya reaction rate kita rendah bila concentration kita rendahkan, temperature kita rendahkan ataupun kita tak tambah apa-apa katalis ataupun kita guna big molecule. So itu adalah semua faktor yang menyumbang ke arah decreasing the rate of reaction.